thought I'd show you a fun picture of you be seated. This is a, uh, a picture that a artist in Thailand drew of the second coming of Christ. I'd love to collect pictures from different places around the world about how people see Jesus. This evening I want to tell you some stories related to Ellen White, one of the founders of the Adventist Church. Und heute möchte ich euch Geschichten über Ellen White erzählen, eine der Begründer von der Adventgemeinde. For me, she's a very special individual. Für mich ist sie eine sehr besondere Frau. Because she loved Jesus so much. Denn sie liebte Jesus so sehr. This evening I brought um, with me uh, an original book here from 1860. Und heute Abend habe ich eine Originalausgabe von einem Buch von 1816. It's been gebracht. rebound, but the pages, 60, yeah, sorry. the pages are very old. Die Seiten sind ziemlich alt. This is the earliest autobiographical account by Ellen White about her life. Das ist die, die früheste Autobiografie von Ellen White über ihr Leben. And I suspect that if she were here with you this evening, this is where she would begin to tell you her story. Und ich glaube, wenn sie heute hier unter uns wäre, das wäre da, was da steht, so würde sie auch beginnen, von ihrem Leben zu erzählen. The very first chapter in this book is titled My Accident. Und das allererste Kapitel in diesem Buch ist überschrieben mit dem Titel Mein Unfall. As a young girl, she grew up in a large family. Als junges Mädchen wuchs sie auf in einer großen Familie. She lived between the country and the city. Und sie lebte so zwischen Land und Stadt. When things are going well economically, they moved to the city. Und es ging ihnen wirtschaftlich gut und so sind sie in die Stadt gezogen. But they had a family farm, so sometimes they had to move back out into the countryside because they needed to make a living. Aber sie hatten auch eine Farm auf dem Land und so mussten sie immer mal wieder dorthin gehen. Things were very difficult for them. Und die Dinge waren ziemlich schwer für sie. And so she begins her story by talking about this accident. She called it her misfortune. Und uh, sie beginnt also, um von ihrem Unfall zu erzählen, und sie nennt es ihr Unglück. She was just a, a young girl and she enjoyed going to school. Sie war einfach ein junges Mädchen, dem es gefallen hatte, die Schule zu gehen. And she had a twin sister as well. Und sie hatte eine Zwillingsschwester. This, uh, she and her twin sister were heading from their from school to the family shop where her father made brooms and hats. Und um, sie und ihre Zwillingsschwester, sie gingen von der Schule in das Geschäft von ihrem Vater, der Hüte anfertigte. As they were going through uh, a park, or we say in America, a common. Und sie gingen dann durch einen Park. That she heard some angry shouts behind her. Und da hörte sie verärgerte Stimmen hinter sich. There's another girl from school and she was angry. Und da war ein anderes Mädchen aus der Schule und sie war wütend. She decided she wanted, she was going to throw stones and, and, and get them. Und dieses Mädchen wollte Steine auf die Mädchen, also auf die Zwillinge werfen und sie bekommen. And like any normal person, if you have somebody that's angry, und she and her sister, sister ran. Und wie jede andere Person auch, wenn man jemanden hinter sich hat, der wütend ist oder böse ist, fingen sie an zu rennen. As they got to the other side of the park, she stopped to, to look back. Und als sie auf die andere Seite vom Park kamen, haben sie angehalten, um zurückzuschauen. That's when a rock hit her right between the eyes. Und das ist, als ein Stein sie direkt zwischen den Augen getroffen hatte. And it knocked her unconscious. Und sie wurde bewusstlos dadurch. She, there she was with her twin sister and laying on the ground in the park. Und da lag sie also mit ihrer Zwillingsschwester und Ellen lag auf dem Boden. After a few minutes she regained her consciousness again. Nach ein paar Minuten kam sie wieder zu Bewusstsein. And uh, a stranger passing by said, hey, can I help you? Und ein Fremder, der vorbeiging, hat gefragt, hey, kann ich dir helfen? And they said, no, they didn't want to get their carriage uh, dirty with, with blood from the accident. Und sie verneinten aber, denn sie wollten nicht, dass es von ihrem Blut dreckig wird. Young Ellen, only uh, uh, about eight, nine years old, um, she lost consciousness again. Und die kleine Ellen, sie war erst acht oder neun Jahre alt, verlor wieder ihr Bewusstsein. Her twin sister Lizzie took her into a nearby store to get more help. Und ihre Zwillingsschwester Lizzie hat sie genommen und in ein Geschäft, das da in der Nähe war, gebracht, um Hilfe zu bekommen. Eventually they were able to get her home. 
Und schließlich waren sie in der Lage, um sie nach Hause zu bringen. When she was home, she lost consciousness again, this time for three weeks. Und äh, als sie dann zu Hause waren, verlor sie wieder ihr Bewusstsein, aber diesmal für drei Wochen. When she woke up again, things were not very good. Und als sie dann wieder aufwachte, standen die Dinge nicht so gut. She, so. she overheard a family, a close family friend talking to her mother. Und sie hörte mit, wie ein Familienfreund zu ihrer Mutter sprach. She was asking her what dress that she was going to put her in in the coffin for the funeral. Und äh, dieser, dieser Freund fragte die Mutter, welches Kleid sie ihr denn anziehen würde, wenn sie sie in den Sarg legt. Not a very encouraging way to wake up from an accident. Das ist nicht gerade ein ermutigender Weg, um von einem Unfall wieder aufzuwachen. Ellen began to realize that she was going to die. Und Ellen fing an zu verstehen, sie müsste wohl sterben. She writes here in this uh, in her autobiography. Und sie schreibt da in ihrer Autobiografie. She says, at this time I at this time I began to pray to the Lord to prepare me to die. Zu diesem Zeitpunkt fing ich an zu beten zum Herrn, dass er mich vorbereiten möge zum Sterben. When Christian friends visited the family, they would ask my mother if she talked with me about dying. Als ähm, christliche Freunde unsere Familie besucht haben, sprachen sie mit meiner Mutter darüber, äh, über das Sterben. This I overheard, which aroused me. Das habe ich überhört. I desired to be a Christian and prayed for the forgiveness of sins as well as I could and felt peace of mind. Um, ich sehnte mich danach, ein Christ zu sein und ich betete um Vergebung von meinen Sünden und um, so gut wie ich konnte und dann fühlte ich Frieden in meinem Herzen. She writes that uh, she began to love everyone. Sie schreibt auch, dass sie anfing, jeden zu lieben. And to feel an interest that all should have their sins forgiven and love Jesus. Und um, ein Interesse hatte, dass alle ihre ihre Sünden vergeben werden sollen, also von den anderen Leuten, und dass sie Jesus kennen und lieben lernen sollten. So if you notice a common theme through this whole week, it's, it's our early pioneers were people who fell in love with Jesus. Also wenn ihr bemerkt, ein ein roter Faden, der sich durch alle Themen durchzieht, ist, dass alle Pioniere sich in Jesus verliebt haben, sozusagen. Ellen war ein junges Mädchen, als sie gemerkt hat, sie müsste sterben und sie übergab ihr Leben Jesus. And Ellen, was, was quite concerned. Ellen machte sich Sorgen. But she gave her life to Jesus and then it changed her life upside down. Aber sie gab ihr Leben Jesus und dann wurde ihr Leben komplett verändert. And something I find very interesting is when you fall in love with Jesus, something good, you want to share it with others. Und etwas was ich interessant finde ist, wenn wir uns in Jesus verlieben, dann wollen wir das mit anderen teilen. And this was true for Ellen, but uh, what's interesting is afterwards she became discouraged. Und das ist auch das, was Ellen passiert ist. Aber später wurde sie entmutigt. She that she was not so Denn später stellte sie fest, sie war nicht so vollkommen. Und sie fing an, auf andere Menschen zu gucken. Und sie hat andere Mädchen gesehen, die besser waren als sie. And she realized that she uh, had a long ways to go. Und sie fing an zu begreifen, dass sie noch einen langen Weg vor sich hat. She also heard the person I told you about the other evening, William Miller. She heard him give lectures about the soon return of Jesus. Und sie hörte auch Vorträge von William Miller, wie er um, über das baldige Kommen Jesus redete. This created an urgency that she needed to tell others about Jesus. Und äh, das weckt in ihr so einen tiefen Wunsch, dass sie anderen über Jesus erzählen möchte. Und sie fing an, ihrer Mutter zu sagen, dass sie sich so entmutigt fühlte und was sie denn tun soll. That's when, uh, her mother called the youth pastor from church. Das ist, als dann die Mutter den Jugendprediger von der Gemeinde rief. And the story is recorded here in this little book. Und die Geschichte ist hier in diesem kleinen Buch aufgeschrieben. How he began to encourage Ellen that she needed to just simply trust in Jesus. Und wie er anfing, Ellen zu ermutigen und ihr zu sagen, du musst Gott einfach nur vertrauen. There was nothing good that she could do to earn her salvation. Es gibt nichts Gutes, was sie tun konnte, um ihr Seelenheil zu bekommen. I find this very encouraging because 
usually conversion is not just a, a one-time event. Denn normalerweise, also mir gefällt es gut, normalerweise ist die Bekehrung nicht so ein Ereignis, das nur einmal passiert. Es ist etwas, was sich immer mehr vertieft hat in ihrem Vertrauen zu Jesus. Und so, afterwards, uh, uh, she began to become very excited about the soon return of Jesus. Und so nach und nach wurde sie immer freudiger über die Wiederkunft Jesu. Was interesting is she uh, had, had given her um, uh, after uh, as they're waiting for Jesus to come, of course they were disappointed. Und später als sie dann darauf warteten, dass Jesus wiederkommt, da wurden sie enttäuscht. It was after the great disappointment that she contracted tuberculosis. Es war nach der großen Enttäuschung, als sie Tuberkulose bekommen hat. She was uh, very sick and again thought she might die. Und sie war wieder sehr krank und sie dachte wieder, dass sie sterben muss. She was with a small group of uh, women and they were kneeling together in prayer. Sie war da mit einer kleinen Gruppe von Frauen und sie knieten sich zusammen nieder, um zu beten. And as they were gathered together, they're praying, asking God to give them light. Und wie sie da zusammen beteten, äh, fragten sie Gott, dass er ihnen doch Licht geben würde. That Ellen received uh, her first vision. Und da bekam Ellen ihre erste Vision. Now we know from various uh, first-hand accounts from people that were there. Und jetzt wissen wir von den ähm, Leuten, die damals dort waren, also aus erster Hand. And she said glory, glory, glory three times. Und sie sagte heilig, heilig, heilig dreimal. Each time louder than the time before. Und jedes Mal lauter als das Mal vorher. So it was in the midst of their prayer and Bible studies, they're having worship together. Und sie waren gerade in, ihren, in ihrem Bibelstudium und beteten gemeinsam an. That God gave her a very significant revelation. Als um, Gott ihr eine wirklich bedeutende Offenbarung gegeben hat. I would argue that it was the most important vision and understanding of her whole entire ministry. Und ich würde sogar behaupten, es war die bedeutendste Vision, die sie in ihrem Dienst hatte. The young Ellen was shown heaven. Der jungen Ellen wurde der Himmel gezeigt. They'd been waiting for Jesus to come again. Und sie warteten auf Jesus, wie er wiederkommen sollte. On Sabbath we talked about how the things that were sweet like the mango became like, uh, like bitter, like durian. Und am Sabbat sprachen wir darüber, wie Dinge, die so süß wie eine Mango sind, so bitter werden können wie ein Durian. And here she was shown that their experience had not been in vain. Und hier wurde ihr gezeigt, dass ihre Erfahrung nicht umsonst war. Here she was shown that they needed to continue hoping. Und hier in dieser Vision wurde ihr gezeigt, sie sollen weiter hoffen. That their experience in looking for the soon return of Jesus, that this was a good thing. Dass ähm, ihre Erfahrung und dass sie auf das baldige Wiederkommen Jesus hofften, eine gute Sache war. She was shown, she was shown a narrow path from this world to heaven. Ihr wurde ein schmaler Weg gezeigt von dieser Erde zum Himmel. At the beginning of this path was a, a bright light. Am Anfang des Weges war ein helles Licht. This was the midnight cry. This was their, um, this was their experience in, in looking for Jesus to come again. Das war der Mitternachtsruf. Das war ihre Erfahrung, wie sie darauf geschaut haben, dass Jesus wiederkommt. It was this light that had started them on their journey. Das war das Licht, das sie ihnen begegnet ist um, auf ihrer Reise am Anfang. But the important part wasn't where they started. Aber der wichtige Teil war nicht dort, wo, wo sie anfingen. It was the destination to where they were going. Es war das Ziel, wohin sie hin wollten. And she saw God's people on that path. Und sie sah die Leute Gottes auf diesem Pfad. And as they looked ahead on that path, even though it was very narrow, they kept their eyes on someone in the distance. Und wie sie schaute, auch wenn der Pfad wirklich schmal war, so liefen sie bis weit in die Ferne. That was, that person was none other than Jesus Christ. Ah, und ganz vorne, da lief Jesus Christus. And as they, as, so long as they kept their eyes on Jesus, they were safe. Und solange wie sie ihre Augen auf Jesus richteten, waren sie sicher. And when they took their eyes off of Jesus, they became confused and fell off the path. Aber wenn sie ihre Augen von Jesus wegnahmen, dann waren sie ganz verwirrt und sie fielen runter von dem Pfad. The I think this is the most uh, of her ministry, 
Das war eine der bedeutendsten Offenbarungen in ihrem Dienst. It's the key that unlocks and helps you understand everything else. Das ist so wie der Schlüssel, der das auftut und euch hilft, alles andere zu verstehen. The whole point of her life and ministry was about Jesus. Ihr wichtigster Punkt in ihrem ganzen Dienst, das war, es ging um Jesus. In John 12, 32, Jesus uh, himself said, if I be lifted up. In Johannes 32 sagt um, Jesus, wenn ich erhöht werde, I will draw all men unto me. Werde ich alle zu mir ziehen. The true test is to know whether that person lifts up Jesus. Der wahre Test ist es, erhebt diese Person Jesus. But that wasn't the end of, uh, the story. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Because after she saw this small narrow path, sometimes people forget about the, what happened next. Um, aber als sie diesen, diesen schmalen Weg sah, vergessen viele Leute, was ist denn danach passiert? Because then she saw the second coming of Jesus. Denn dann sah sie das zweite Kommen Jesu. A cloud small like a man's hand. Eine kleine Wolke, so klein wie eine Männerhand. It came from the east and then filled the whole sky. Sie kam vom Osten und füllte schließlich den ganzen Himmel. And there at the very center was the lovely Jesus. Und in der wirklichen, in der Mitte davon war der liebende Jesus. You see, the second coming, it only makes sense if you love Jesus. Und seht ihr, dass die zweite Wiederkunft Jesu macht nur Sinn, wenn wir Jesus lieben. I've said that several times because I can't overestimate how important that is. Ich sage das einige Male, denn ich, ich kann es einfach nicht kleiner reden, als wie es wirklich ist. But then last but not least, there was one final part of this revelation. Aber schließlich gab es noch einen letzten Teil von dieser Vision. Jesus gave her a tour through the heavenly city. Jesus gab ihr sozusagen eine Tour durch die himmlische Stadt. Everything was so bright and wonderful. Alles war so hell und wunderbar. There was a large table full of food and stretched for, for many kilometers. She couldn't see the end of it. Es war ein langer Tisch, von dem sie gar nicht das Ende sehen konnte, voll mit Essen und Früchten. It's kind of like my host, the Beelings. They've put out a wonderful food before you. Das ist fast so wie meine Gastgeber, die Beelings, die mir wunderbares Essen hinstellen. She was hungry and wanted to eat, and she asked Jesus, "Can I eat some of this food?" Und sie hatte Hunger und sie wollte essen. Sie fragte Jesus, darf ich was davon nehmen? And Jesus said, no, not now. Und Jesus sagte, nein, jetzt nicht. Those who eat of this food go, don't go back to earth anymore. Die, die dieses Essen essen, sie werden nicht mehr auf die Erde zurückgehen. But to go and tell others what you have seen. Aber geh und erzähl den anderen, was du gesehen hast. And then she said something very interesting. Und dann sagte sie etwas sehr Interessantes. She said, oh, to speak in the language of Canaan. Und sie sagte, oh, wenn ich die Sprache Kanaans hätte. And then she came to this dark world below. Und dann kam sie wieder zurück auf diese Erde. Now I've had a lot of fun learning some new German words this week. Und äh, diese Woche hatte ich viel Spaß dabei, neue deutsche Wörter zu lernen. I wish my mom, who uh, speaks German, she had taught me how to speak German when I was just a child. Ich wünschte, meine Mutter, die Deutsch spricht, hätte mir als Kind beigebracht, Deutsch zu sprechen. Of course, I'm learning to enjoy many languages because we live in a mission place where we have 88 countries, many languages. Und natürlich, ich höre ganz viele Sprachen und genieße sie, denn auf dem Campus kommen einige Sprachen zusammen. But I've never heard the language of Canaan. Aber ich habe noch nie die Sprache Kanaans gehört. I think it has something to do with it's just so wonderful it's hard to put it in the words of any language. Ich vermute, das hört sich so wunderbar an, dass man es nicht in die Worte von irgendeiner anderen Sprache packen kann. So, I don't know what that was, but it must have been amazing. Also, ich weiß nicht genau, was es war, aber es muss toll gewesen sein. I'm working on a biography of Ellen White. That's going to be the title of my biography. Ich arbeite gerade an einem Buch über Ellen White. The language of Canaan, because it encaptures who she was, struggling to put into words what she had seen. Und der Titel dieses Buches soll sein die Sprache Kanaans, denn das fast umfasst alles, was Ellen White eigentlich war. But the most important part of the whole vision isn't about her. Aber der wichtigste Teil dieser Vision äh, handelt nicht oder da geht es nicht um sie. It's about Jesus. Es ist es geht um Jesus. I'm doing a research paper right now on the history of uh, the prophetic gift. Ich forsche gerade an der Geschichte der prophetischen Gabe. One of the things I find very interesting is the 
Uh, the Anabaptists uh, were very open to the to uh, the possibility of prophecy. Und etwas, was interessant ist, ähm, ist, dass die Wiedertäufer ähm, sehr offen waren für die Gabe der Prophetie. Because if you take the Bible seriously, it allows for the continuing of the prophetic gift. Denn wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann zeigt es uns, dass es da die Gabe der Prophetie gibt. Joel chapter 2 talks about the end times. There will be people who have the gift of prophecy. In Joel 2 geht es darum, dass es Menschen in der Endzeit geben wird, die you, prophetische Gabe haben werden. If you take the Bible seriously, it's, it's not just about the prophetic gift. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann ist es nicht nur die Gabe der Prophetie. Because the prophetic gift comes from Jesus and it's a revelation of Jesus. Denn die Gabe der Prophetie kommt von Jesus und um, sie ist ein Geschenk von ihm. But Jesus himself warned about false prophets. Aber Jesus selbst hat vor falschen Propheten gewarnt. I don't have a lot of time to go into this now. On Sabbath, I'll talk some more about how to tell the true gift of prophecy. Am Sabbat werde ich noch weiter darauf eingehen, dieses wahre Geschenk der, der Prophetie. Wie findet man das denn heraus? But let it suffice to say for now that there have been many false prophets. Aber ich will nur so viel heute dazu sagen, es gab falsche Propheten. But the, all true the, the ultimate true test of the gift of prophecy. Aber der ultimative Test bei der Gabe der Prophetie. Does that person lift up Jesus? Erhebt diese Person Jesus. And I am here to tell you this evening, I, as I have studied her life, here is somebody that was deeply in love with Jesus. Und ich kann euch sagen, ich habe ihr Leben studiert und sie ist eine Person gewesen, die Jesus von ganzem Herzen geliebt hat. I just recently wrote an, another book uh, about Ellen White and, and some of her admonitions to people. Ich habe letztens ein anderes Buch gelesen über Ellen White und ihre äh, geschrieben Admonitions. What are it? Reproofs. You tell somebody that they're making a mistake. Ah, und ihre Zurechtweisungen an andere Leute. It didn't matter what the particular problem was. Es war egal, was das eigentliche Problem war. The thing that amazes me is she offered them hope. Aber die Sache, die mich beeindruckt, ist, dass sie ihnen immer Hoffnung ge gegeben hat. She appealed to people, give your heart to Jesus. Und sie rief die Leute dazu auf, ihr Herz Jesus zu geben. She reminded people, Jesus loves you. Und sie hat die Leute daran erinnert, Jesus liebt dich. She was a very Christ-centered person. Sie war eine wirklich Christus-zentrierte Person. But then the Bible also says to the law and to the testimony, Isaiah 8:20. Aber die Bibel sagt auch dem Gesetz und den ah, hin zum Gesetz und zur Offenbarung. Because not only does the person should they lift up Jesus, denn die, diese Person sollte nicht nur Jesus erheben. They should uplift the authority of Scripture. Sie sollte auch die Autorität der Schrift erheben. I find it very interesting. Ellen White never even claimed the title of a prophet. Um, was auch interessant ist, Ellen White hat für sich nie den Titel eines Propheten beansprucht. She just said, I'm the Lord's messenger. Sie hat einfach nur gesagt, ich bin die Botin Gottes. And when people had disagreements, sometimes they tried to use her writings. Und um, wenn die Leute eine Uneinigkeit hatten, hatten sie manchmal versucht, ihre Schriften zu benutzen. She said, don't do that, go to the Bible. Und sie hat gesagt, nein, nein, tut es nicht, nimm die Bibel. If you want to learn more about how to understand her writings, we'll have a seminar on Sabbath afternoon. Wenn ihr mehr darüber lernen wollt, wie man ihre Schriften verstehen sollte, dann werden wir ein Seminar am Sabbat Nachmittag I'll, haben. I'll be covering the topic of hermeneutics or the idea how to interpret writings, inspired writings. Und ich werde etwas über das Thema der Hermeneutik ähm, sprechen, also wie interpretiere ich Schriften. It's actually very simple. Eigentlich ist es ganz einfach. And so I'll share with some of those things later, but she uplifted the Bible, the authority of the Bible. Sie hat die Autorität der Bibel ganz klar hochgehoben. You know, it's interesting uh, reflecting about her conversion experience. Es ist auch interessant, über ihre äh, Bekehrungsgeschichte nachzudenken. Things were very difficult for her after she, um, after she had that accident. Die Dinge waren sehr schwer für sie nach diesem Unfall. I find it very interesting because she, tr she tried to go back to school. Und sie versuchte danach, wieder in die Schule zu gehen. Most people only had two or three years of education in America at that time. Viele Menschen damals hatten nur zwei oder drei Jahre der Bildung gehabt. But she had a yearning in her heart that she wanted to go and learn more. 
Aber sie hatte dieses Verlangen in ihrem Herzen, dass sie gerne wieder zurückgehen würde und mehr lernen würde. And so she tried to go back to school. Also hat sie versucht, wieder in die Schule zu gehen. The teacher assigned the girl that threw the stone to help her with her assignments. Und um, der Lehrer hat dieses Mädchen, das den Stein nach ihr geworfen hat, dazu beauftragt, ihr mit den Hausaufgaben und mit allem zu helfen. She began to grow dizzy and wasn't able to continue. Um, ihr wurde immer plötzlich schwindelig und sie konnte nicht mehr weitermachen. She talked about uh, her, her other young friends. Sie sprach über ihre anderen jungen Freunde. A pretty young face. Hm? A pretty, pretty young ah, face. Ein, ein, ein ziemlich junges Gesicht. Uh, and then once, once that was ruined, um, that, then her friends were gone. Und als dieses schöne Gesicht zerstört wurde, waren alle ihre Freunde weg. She lived in a time when the future prospects, the future uh, for a woman was dependent upon her getting married. Und sie schaute in eine Zukunft, wo eine Frau heiraten sollte. Yet this accident, she was considered ruined. Aber durch diesen Unfall war sie eigentlich ruiniert. Yet God was able to use her in her weakness. Und doch war Gott in der Lage, sie in ihrer Schwachheit zu benutzen. And he was able to do an amazing work. Und er war in der Lage, eine wunderbare Arbeit durch sie zu tun. Of course, she wasn't the only one to receive the prophetic gift. Denn sie war nicht die einzige, die die prophetische Gabe bekommen hatte. There were others. There was uh, at the at the same time that she was alive, there were some 50 other people. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie am Leben war, gab es noch etwa 50 weitere Menschen. Aber es gibt noch zwei andere, die da herausstechen und als sehr signifikant dastehen. Einer war ein schwarzer Mann mit dem Namen William Foy. Und er war able to share uh, similar kinds of revelations. Und ähm, er teilte ähnliche Offenbarungen. But because of racial prejudice, it made it very difficult for him to be able to share. Because of what? It, ah, very difficult. Uh, aber wegen dem Rassismus war es ziemlich schwer für ihn, das zu teilen. But her, his visions are, show remarkable uh, comparisons to Ellen White. Aber seine Visionen sind ziemlich beeindruckte, beeindruckende, haben Parallelen mit denen von Ellen White. But there's another man that stands out as being very interesting to me. Aber es gibt noch einen Mann, der für mich sehr interessant ist. His name was Hazen Foss. Sein Name war Hazen Foss. Hazen Foss uh, also had received some revelations. Hazen Foss hat auch einige Offenbarungen erhalten. But he was too proud. He didn't want to share. Aber er war zu stolz. Er wollte nicht anderen davon erzählen. And God warned him, you need to go and share what you've seen. Und um, Gott sprach zu ihm und hat gesagt, du musst gehen und du musst erzählen, was du gesehen hast. He kept resisting. Aber er hat sich widerstrebt. Until finally one day, uh, he, the, he became very, uh, we say foreboding, but um, uh, what's another word? Uh, uh, he began to feel, feel terrible. Aber eines Tages fühlte er sich einfach schrecklich. Uh, and then it, he realized that the visions had been taken from him. Und er merkte, dass er keine Visionen mehr hat. Sie wurden von ihm genommen. He became very scared and he went to church and tried to get a group of people to share what he had seen. Und er hat Angst bekommen und er ging in die Kirche, in die Gemeinde und hat eine Gruppe von Menschen zusammengerufen, denn er wollte mit ihnen die Visionen teilen. Some people who came, they said it was the worst meeting they ever went to. Und die Leute, die dann dorthin gingen, haben später gesagt, das war das schlimmste Treffen, das sie jemals hatten. It's very interesting because it was after Ellen had received that revelation. Und es ist interessant, denn das war nachdem Ellen White ihre Offenbarung bekommen hatte. She was very scared. Who would believe her as a young girl? Und sie hatte Angst, denn wer würde ihr schon glauben als junges Mädchen? By that time, she was only 17 years old. Damals war sie ja erst 17 Jahre alt. And yet she began to share in a small little meeting house. Und doch erzählte sie in einem kleinen Versammlungsraum davon. Hazen Foss didn't live too far away and he heard about this. Hazen Foss lebte nicht sehr weit weg von dort und er hatte davon gehört. He wouldn't even go inside the church. He wouldn't? He's, yeah, he was outside. Ja, er ging noch nicht einmal in die Gemeinde rein, er wartet draußen. He listened to her sharing. Aber er hörte, wie sie von ihrer Vision erzählte. He arranged to meet with uh, Ellen afterwards. Und er wollte sich dann mit Ellen danach treffen. He said that he warned her that uh, uh, what he heard 
her share tonight was the very same thing that he had been shown. Und er sagte zu ihr, das, was er heute Abend gehört hat, war genau die gleiche Sache, die ihm gezeigt wurde. He, he told her not to refuse what she had been shown. Und er warnte sie, nicht zu verweigern, das zu erzählen oder davon zu erzählen, was ihr gezeigt wurde. For, for it would be at the very peril of her soul. Denn es wäre um ihrer Seele willen, um ihr Seelenheil willen. Crown of life that uh, he would receive, that she would now have. Die Krone des Lebens, die er bekommen hätte, wird sie jetzt bekommen. He said that the visions he had been told had been taken from him and given to the weakest of the weak. Er hat gesagt, dass die Visionen, die von ihm weggenommen wurden, wurden den Schwächsten der Schwachen gegeben. Now I don't know about his, I don't, that I agree with his theology about um, that. Uh, Uh, the crown of life was taken from him. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mit seiner Theologie übereinstimme, dass die Krone des Lebens von ihm weggenommen wurde. But according to his daughter, he never expressed an interest in spiritual things again. Aber nach dem, was seine Tochter gesagt hat, hat er nie mehr ein Interesse in geistlichen Dingen ausgedrückt gehabt. A terrible tragedy. Eine schreckliche Tragödie. And Ellen remembered this. Und Ellen White erinnerte sich daran. She realized it wasn't about her. Und sie merkte, es geht hier nicht um sie. She needed to trust in Jesus. Sie muss Jesus vertrauen. She needed to trust in Jesus for her own salvation. Sie muss in Jesus um ihre eigene Rettung willen vertrauen. And of course, she was human and made mistakes. Und natürlich, sie war ein Mensch, sie machte auch Fehler. One time she and her husband later on they got into a big disagreement. Um, später geriet sie mal mit ihrem Mann in ein, eine Streiterei. She later wrote a beautiful letter apologizing to her husband. Aber später schrieb sie einen wunderschönen Brief und entschuldigte sich bei ihrem Mann. She said she mourned her unlikeness to Christ. Und sie hat gesagt, sie hat ihre Schwäche Jesus übergeben. She wanted to be more like Jesus. Sie möchte mehr sein wie Jesus. In Ministry of Healing, one of her books that she wrote. In, was ist Ministry of Healing? Mm -hmm. Just one of her books. Also in einem ihrer Bücher Ministry of Healing schrieb sie. She wrote that uh, the more we behold Jesus, the more we behold, behold, mm. look at. Um, je mehr wir auf Jesus schauen, the more we become loving and lovable Christians. Desto mehr werden wir liebende und liebenswürdige Christen. And the more I read Ellen White's writings. Und je mehr wir in Ellen White's Schriften lesen, they remind me of my need to go back to the Bible. Erinnern Sie mich immer wieder nach meiner Not, nach meiner Notwendigkeit zurück zur Bibel zu gehen. And they remind me of my need to be more like Jesus. Und sie erinnern mich nach meiner Notwendigkeit mehr wie Jesus zu sein. Because the Seventh Day Adventist God calls us to be the most loving people on earth. Als Adventisten möchte Jesus, dass wir die lieben die, die Menschen sind, die am meisten lieben. So I want to challenge you tonight to look to Jesus. Und so möchte ich euch herausfordern, heute Abend auf Jesus zu schauen. Whatever problems and discouragements you may be facing. Egal, welche Probleme oder Entmutigungen vor euch stehen. Jesus is inviting you tonight. Jesus lädt euch heute Abend ein. Look to him. Schau auf ihn. God bless you. Thank you. Gott segne euch. Danke.